நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அனுபவங்களால் மட்டுமே உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சில விஷயங்களில் மிக மிக முதன்மையான சில விஷயங்களை உங்களுக்கு விளக்க போகிறேன் எந்த ஒரு நிலையிலும் நம்முடைய ஜோதிட அமைப்பில் மிக உயர்நிலை சுபராக சொல்லப்படுகின்ற குரு அவர் மிகவும் உயர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய கடகம் எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் ஒளி கிரகங்களாகிய சூரிய சந்திரர்கள் கிடக்கூடாது அதனை அடுத்து குருவும் சுக்கரனும் கிடக்கூடாது ஒரு ஜாதகம் வலிமையான அதிர்ஷ்டமான ஜாதகமாக இருந்தால் அனைத்து கிரகங்களோடும் வலிமையான குரு தொடர்பு கொண்டிருப்பார் இருக்கிறதுலே அதிகமான பாவரான கிரகம் சனி அதனை அடுத்து பாவரான கிரகம் ராகு ஒரு முக்கால் பாவரான செவ்வா எந்த ஒரு நிலையையும் கெடுக்கும் ஆற்றல் சனிக்கு உண்டு சனி வந்து சர்வநாசம் சொல்லுவோம் சனியின் பார்வை குருவின் பார்வை கோடி நன்மை சனியின் பார்வை சர்வநாசம் குருவின் தொடர்பு அனைத்தையும் சுபராக்கும் சனியின் தொடர்பு அனைத்தையும் அசுபராக்கும் ஒரு ஜாதகத்தில் குரு எத்தனை கிரகங்களை தொடர்பு கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த குருவின் வலிமை கேட்பார் குரு வலிமையாக இருக்கணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அவர் நீச்சமாக இருந்தாலும் சுபத்துவப்படுத்தும் தகுதியிலே இருப்பார் சுபத்துவத்தின் அளவு குறையும் அவருடைய ஜாதகத்தில் குரு வலுத்து எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சுபத்துவ தத்துவத்தின் இன்னொரு படியை இன்னொரு நிலையை சொல்லுகிறேன் அவர் எந்த ஒரு லக்னமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பை குரு வந்து எல்லா கிரகங்களோடும் தொடர்பு கொள்ளும் இந்த ஒரு ஜாதகம் ஒரு இப்போது முப்பது வயதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஜாதகம் ஒரு சாதாரண நிலையில் இருக்கிற ஜாதகம் பதினேழு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அதாவது நவம்பர் மாதம் பதினேழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அதிகாலை பனிரெண்டு நாற்பத்தி அஞ்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் நள்ளிரவு பனிரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு அதிகாலையில் பிறந்திருக்கிறாரு தஞ்சாவூரில் பிறந்திருக்கிறார் ஆண் ஜாதகம் தான் சிம்ம லக்னம் மூன்றில் சந்திரன் நான்கில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் ஐந்தில் சனி ஆறில் ராகு பத்தில் செவ்வாய் பத்தில் செவ்வாய் அந்த திக்பலம் பத்தில் செவ்வாய் பனிரெண்டில் குரு கேது குரு உச்சமாக இருக்கிறார் கேளையோக அமைப்பில் பனிரெண்டு பனிரெண்டாம் இடத்துல வலுவாக இருக்கிறார் குருவும் கேதும் இணைந்திருக்கிறது ஒரு கேளையோக அமைப்புன்றதை நான் சொல்லிட்டேன் இந்த முப்பது வயதில் இவர் வந்து எண்ணெய் ஏற்றுமதி தொழிலில் இருக்கிறார் குருவின் தொடர்பு அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்கே நீங்கள் நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டும் இன்னொன்று பாவத் பாவக அமைப்பின்படி நான் என்ன சொல்றேன் ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டிற்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் மறைந்தால் அந்த ஆறாம் வீட்டு கடன் நோய் எதிரியை தரமாட்டார் பிறந்ததிலிருந்து பதினோரு வயசு வரைக்கும் குருதச பதினோரு வயசுலிருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் குருவின் வீட்டில் அமர்ந்த உச்ச குருவின் வீட்டில் அமர்ந்த சனி தச நாற்பத்தி ஏழு வயது வரைக்கும் உச்ச குருவின் பார்வையில் அமர்ந்த புதன் தச அப்ப என்ன ஏற்றுமதி ஏன் வருகிறது ஏற்றுமதின்றது என்ன பனிரெண்டாம் நாள் உங்களுக்கே தெரியும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி வெளிநாட்டில் பிறைத்தல் தூர இடங்களிலிருந்து லாபங்கள் வருவதற்கு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாகிறதோ அந்த கிரகத்தின் வழியாக நமக்கு லாபங்கள் இருக்கும் அந்த கிரகத்தின் தொழிலை வந்து அந்த நபர் செய்வார் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று இரண்டு ஒன்பது பதினொன்று பத்து எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க ஒன்பது குடையவர் திக்பலமாக இருக்கிறார் சுக்கரனின் பார்வையில் இருக்கிறார் இரண்டு பதினொன்று குடையவர் பத்தாம் அதிபதியோடு சேர்ந்திருக்கிறார் லக்னாதிபதி பாருங்க செவ்வாயின் வீட்டில் இருக்கிறார் பரிவர்த்தனையான செவ்வாயின் வீட்டில் இருக்கிறார் உச்ச குருவின் தொடர்பில் இருக்கிறார் ஆக இந்த அமைப்பு மிகப்பெரிய யோக அமைப்பு உண்மையான ஒரு நல்ல அனுபவிக்க பிறந்த ஜாதகம் என்பது இது போன்ற ஒரு அமைப்புல தான் இருக்கும் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம